గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఈ మార్నింగ్ మనకు సూచిస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ టెన్ సో ఇజ్రాయెల్ హమాస్ యుద్ధ వాతావరణం అనేది స్టాక్ మార్కెట్స్పై అంతగా ప్రభావం చూపడం లేదు సో గాజా పట్టీని దిగ్బంధనం చేసేందుకు ఓవైపు ఇజ్రాయెల్ దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకు వెళుతోంది అలాగే పాలస్తీనా వైపు నుంచి కూడా ప్రతి చర్యలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో అక్కడ కిడ్నాప్ చేసిన వారిని హోస్టేజెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చంపివేస్తా ఉంటూ బెదిరింపులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో మరిన్ని మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలు యుద్ధంలో పాల్గొంటాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కనిపిస్తున్న ఒక సమస్య సో యుద్ధ వాతావరణం ఆ విధంగా ఉంటే పాలిటిక్స్ జియో పాలిటిక్స్ వార్ ఇవి వచ్చినప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇచ్చే నీ జెర్క్ రియాక్షన్ని బయింగ్కి అంటే కొనుగోళ్ల కోసం ఎవరైతే ఉపయోగి ఉపయోగించుకుంటారో వాళ్ళకి చరిత్ర తెలియజేసే అంశం ఏంటంటే చక్కటి లాభాలు వస్తాయని సో నిన్న కూడా మనం మార్కెట్స్లో ఎవరైతే సరే ఒక రోజుతో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రక్రియ పూర్తయిందో బట్ ట్రేడర్స్కి నిన్న ఎవరైతే లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకున్నారో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్యారీ చేశారో వాళ్ళకి ఈ మార్నింగ్ చక్కటి లాభాలు రాబోతున్నాయి సో యూఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ ఎర్లీ లాసెస్ని రికవర్ చేసుకొని లాభాలతో ముగించాయి స్వల్ప లాభాలే కానీ ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు హ్యాంగ్సెన్ కావచ్చు నికై కావచ్చు ఇటువంటివన్నీ సుమారుగా రెండు శాతం లాభాలు రావడం అనేది చూస్తున్నాం బ్రెంట్ క్రూడ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ డాలర్స్ దగ్గర స్థిర స్థిమితంగా కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో చూద్దాం బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ మళ్ళీ పెచ్చరిల్లుతాయా మళ్ళీ వంద డాలర్ల వైపు వెళ్తాయా ఇవన్నీ కూడా యుద్ధ వాతావరణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో అదర్వైజ్ మనకు లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్గా కూడా చాలా రేంజ్ బౌండ్గా నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతోంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ మధ్యలోనే కదులుతోంది లాస్ట్ లెవెన్ సెషన్స్ నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో సపోర్ట్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన ఇలా మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మనకు ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఉంది సో అక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది సపోర్ట్స్ అఫ్ కోర్స్ రీసెంట్ లోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిన్నట్లో ముఖ్యంగా నైన్టీన్ ఫోర్ ఎయిటీ అక్కడ ఒక సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశం మనకు నిఫ్టీకి సంబంధించి కనిపిస్తుంది బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నిన్న ఒక నెర్వస్నెస్ కనిపించింది ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో లార్జ్ క్యాప్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇప్పుడు అభిప్రాయం ఏంటంటే కంపేర్ టు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ షార్ట్ టర్మ్లో లార్జ్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని ఎందుకంటే ఇవన్నీ బాగా ఓవర్ స్ట్రెచ్డ్గా ఉన్నాయి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అన్నీ థర్టీ ఫార్టీ పిఈల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న సమయంలో చిన్న లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో పిఈస్ పిఈ పరంగా చూసినా మరొక వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినా కూడా చాలా చాలా చక్కటి ఆకర్షణీయమైన ధరల దగ్గర ఏ బజాజ్ ఫైనాన్సో బజాజ్ ఫిన్సర్వో లేకపోతే ఈవెన్ బ్యాంక్ స్టాక్సో లేకపోతే మనం నేను చూసిన అదానీ పోర్ట్స్లో పెద్దగా విశేషం ఏమి లేకుండానే హడావుడిగా సెల్లింగ్ చేశారు సో అటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు రాబోయే రోజుల్లో మంచి లాభాలు కనిపించే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈ మధ్య కొంత వీక్గా బిహేవ్ చేయడం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం వెన్స్డే లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ వెన్స్డే మనం చూసిన లోస్ నుంచి మార్కెట్స్ కొంత రికవర్ అయ్యాయి నెన్నటి సెల్లింగ్ మినహాయిస్తే ఈ వెన్స్డే లో నుంచి మనకు నిఫ్టీ నూట అరవై పాయింట్లు పెరిగింది ఇప్పటికీ అలాగే రియాలిటీ ఐటీ ఐటీ ఇండెక్స్ అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది ఆటోమొబైల్స్ ఫార్మా ఎఫ్ఎంసిజీ ఇవన్నీ చక్కటి లాభాలు ప్రదర్శిస్తే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ డౌన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దాన్ని బట్టి మనకు కొంత మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఈ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర అంతగా కొనుగోళ్ల మద్దతు రావడం లేదు సో ఈవెన్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా జంకుతున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే ఏది కొంటే అది పెరిగిపోయింది రైల్వేస్ డిఫెన్స్ ఎనర్జీ ఇటువంటి కొన్ని సెక్టర్స్లో ఏ స్టాక్ కొన్నా కూడా పెరిగింది సో అది చూసి అందరూ ఏంటి ఇంకా ఏది కొన్నా పెరుగుతుందని చెప్పేసి చిన్న చితకా చెత్తా చెదారం కూడా కొనేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ సీజన్ వచ్చేస్తుంది మనకు సో ఎర్నింగ్ సీజన్ రేపటి నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ టీసీఎస్తో అగ్రెసివ్గా చిన్న చిన్న కంపెనీలు వస్తున్నాయి లైక్ ఎవాంటెల్ రిజల్ట్ వచ్చింది అన్న మంచి క్యూట్ రిజల్ట్ చాలా చక్కటి రిజల్ట్ని ఎవాంటెల్ లాంటి కంపెనీస్ ఇచ్చాయి సార్ అవన్నీ చిన్న కంపెనీలు బట్ మేజర్ ఐటీ మేజర్ టీసీఎస్ రేపు రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయబోతోంది సో రిజల్ట్ మీద పెద్దగా ఎవరికి అంతగా దృష్టి
కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్కి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రీమియంతో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ కంపెనీస్ అదేవిధంగా చేస్తాయి టీసీఎస్ కూడా అలాగే చేసింది లాస్ట్ బైబ్యాక్స్ ట్రెండ్ కనుక గమనిస్తే సో మేబీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ సమీపంలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు బైబ్యాక్ ప్రైస్ దాని మీద అందరి దృష్టి ఉంది అలాగే ఆ తర్వాత కాలంలో మనకు ఇక అన్ని ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ విప్రో వరుసగా రిజల్ట్స్ సీజన్ మొదలవుతుంది సో ఈ సమయంలో మనకు రిజల్ట్స్ మీద దృష్టి ఉంది కాబట్టి బాయ్స్ విల్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ మెన్ సో ఏవైతే బాగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయో రిజల్ట్స్లో ఏవైతే అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయో వాటికి ఐదర్ రివార్డ్ ఆర్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రిజల్ట్ సీజన్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ మనందరం దాన్ని చక్కగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు పోర్ట్ఫోలియో రీస్ట్రక్చరింగ్కి సంబంధించి అండ్ మరోవైపు దీపం ఉండగా చక్క ఇల్లు చక్క పెట్టుకునే ప్రయత్నం మన డిఐఎస్కి తెలిసినంతగా మరి ఎవరికి తెలియదు నన్ను చూసాం మనం అంతా హడావడి జరిగి గందరగోళం జరుగుతూ ఉంటే సెల్లింగ్ 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 అంటూ ఉంటే డిఐఎస్ చక్కగా కొనుగోలు చేశారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ నిన్న డిఐఎస్ కొన్నారు ఎఫ్ఐఎస్ యాజ్ యూజువల్ వెయ్యి కోట్ల రూపాయల మేరకు సెల్లింగ్ చేశారు సో సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత నెట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ అనేది హయ్యెస్ట్ నిన్న మనం చూసాం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ డిఐఎస్ బయింగ్ సో ఎవరైతే కొంత విజ్డమ్ని ప్రదర్శిస్తారో వాళ్ళు నిన్న వచ్చినటువంటి ఫాల్స్ లాంటి వాటిలో చక్కగా కొనుగోలు చేస్తారు ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది మనకు కంటిన్యూ అవుతోంది డిఫెన్స్ చేసి వాళ్ళ లైమ్లైట్లో ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ సినారియో మనకు చాలా డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఒకప్పుడు మూడు నాలుగే ఉండేవి ఇప్పుడు చాలా ఒక వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నింటిలోనూ యాక్షన్ చూడబోతున్నాం ఈరోజు మనం లాస్ట్ నైట్ యుఎస్లో కూడా డిఫెన్స్ స్టాక్స్ చాలా లాభాలతో ముగిసాయి బికాస్ ఆఫ్ ది జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఇదే కాకుండా మజగాన్ డాక్ ఈ కంపెనీ ఒక యూరోపియన్ క్లయింట్తో ఒక పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకుంది దాని ప్రభావం మజగాన్ డాక్ మీద ఉంటుంది దీంతోపాటు బీడిఎల్ బీఈఎల్ హెచ్ఏఎల్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ మనకు న్యూస్లో ఉన్నాయి అలాగే టాటా స్టీల్ ఫిచ్ రేటింగ్ అప్గ్రేడ్ చేసింది జీనస్ పవర్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ సంపాదించింది ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ నౌ అడ్వాన్స్డ్ మీటరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అని ఒక పదం కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ స్మార్ట్ మీటర్స్ని రకరకాల విద్యుత్ సంస్థలతో బిడ్ చేసి విన్ అయిన తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్స్ని మన జీనస్ పవర్ హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ ఇటువంటి వాటికి ఇస్తున్నాయి ఎందుకంటే సే జేఎంఆర్కో వచ్చిందనుకోండి కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళు దే కెనాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దీస్ మీటర్స్ దే విల్ జస్ట్ బిడ్ ఫర్ దెమ్ దెన్ గివ్ ఇట్ టు కంపెనీస్ లైక్ జీనస్ పవర్ సో అలా మనకు జీనస్ పవర్కి నిన్న త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఇంకా చాలా వస్తుంటాయి ఇటువంటివి ఆర్డర్స్ కాకపోతే ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు ఏ విధమైన మార్జిన్స్ సంపాదించగలుగుతారు ఈ ఆర్డర్స్ మీద ఇంత కాంపిటీషన్ నెలకొని ఉన్న సమయంలో ఇవన్నీ చూడాల్సిన అంశాలు అలాగే ఫినిక్స్ మిల్స్ కీస్టోన్ రియల్టర్స్ ఈ రెండు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కూడా క్యూ టూ అప్డేట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చాయి దిలీప్ బిల్డ్ కాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ వచ్చింది అండ్ హెచ్ఎస్బిసి కొన్ని స్టాక్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసింది లైక్ జిఎస్పిఎల్ టైటన్ కొన్నిటినేమో డౌన్గ్రేడ్ చేసింది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కొనసాగబోతుంది ఫార్మా స్పేస్లో కూడా ఇవాళ చాలా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ మనం చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే ఈ రెవిలిమిడ్ క్యాన్సర్ జనరిక్ డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ ఒక లిటిగేషన్లోకి వెళ్ళింది దీని ప్రభావం ఆల్ ఫార్మా కంపెనీస్ మీద అంటే ముఖ్యంగా ఈ రెవిలిమిడ్ డ్రగ్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్న కంపెనీస్ లైక్ సిప్లా కావచ్చు సన్ ఫార్మా జేడస్ లైఫ్ డాక్టర్ రెడ్డిస్తో పాటు వీటన్నిటికీ కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈరోజు మనకు ఎందుకంటే ఈ లిటిగేషన్స్ అన్నీ కూడా సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగుతాయి ఇప్పుడు ఏవైతే ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాఫిట్స్ని ఆ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇవన్నీ ఆయా కంపెనీ స్టాక్స్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు సో స్థూలంగా ఇలా కొంచెం చాలా రకరకాల పరిణామాలతో మనకు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఎర్నింగ్స్ 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 ఇక్కడ నుంచి ఇదే తారక మంత్రం మిగతా టెన్షన్స్ అన్నిటిని పక్కన పెట్టి మరి ప్రసాద్ గారు సో వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హంపి ఏంటి ఏ ఏ విధంగా హంపిలో ఉండి మార్కెట్స్ అని చూశారు మీరు ఆయన లాంటి వైభవం రాళ్లపాలు ఎలా అయిపోయిందో అంటే ఒక మైండ్లెస్ పీపుల్ కనుక రూలింగ్ లోకి వస్తే ఎట్లా డిస్ట్రాయ్ చేస్తారో వెళ్తానికి
సో కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లుగా కంగారు పడక్కర్లేదు తెలుగు వారిగా కొద్దిగా ఏం చేస్తే బాధపడటం తప్పితే చేయగలిగింది ఏం లేదు మరీ పెద్ద బలవంతులతో పోటీ పడటం అతని మీద తగాదా పెట్టుకోవడం అది చేయగలిగే పని కూడా కాదు అవి వదిలిపెడితే ఇవాళ రెండు కొద్దిగా నాకు కన్సర్నింగ్ న్యూస్ ఉంటాయి పెద్దగా కన్సర్నింగ్ కాదు కానీ ఒకటేమో ఫోర్జరీ కేసు పెట్టడం హీరో మోటాకాప్ లాంటి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ విషయమే ఫోర్జరీ కేసు లాడ్ చేయడం అనేది దట్స్ దట్ ఈస్ నాట్ రియలీ వెరీ గుడ్ అట్లా జరగడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది అంత అంత పెద్ద కంపెనీల గురించి ఫోర్జరీ కేసు నిజమా కాదా పక్కన తర్వాత పెట్టినా కానీ అంత దూరం వీళ్ళు అంత పెద్ద కంపెనీ మీద పెట్టడం అంటే నిప్పు లేని పొగరాదు కాబట్టి కొద్ద గొప్ప ప్రమాదం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా పొంచి ఉంటుంది అందులో అంటే ఇది ఒకటే కాదు అది కనుక నిజంగా చేసి ఉంటే ఇంకా బోలుడని కూడా ఇంకా రకాల తెరకాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రమాదం అది ఒకటి రెండవది మనకు రాబోతున్న ఎలక్షన్లు ఆల్రెడీ ఫైవ్ స్టేట్స్కి అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి వస్తుంది ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా కూడా ఇప్పుడు దాకా పొలిటీషియన్స్ వేరు వేరు పేర్లతో మనకి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా క్యాష్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే పొలిటికల్గా ఎలక్షన్స్ అనేది ఇండియాలో వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయారు ఒక్కొక్క ఎంపీ కన్స్టిట్యుయెన్సీకి అయితే ముప్పై ఐదు కోట్లు అసెంబ్లీకి అయితే పదిహేను కోట్లు అవుతుంటారు సో ఇది ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఐదు ఆరు నెలల్లో మళ్ళీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్వైండింగ్ టు హ్యాపెన్ కాబట్టి స్పీడ్ విపరీతంగా పెరగడానికి అవకాశం తక్కువ స్పీడ్ అంటే షేర్ ప్రైసెస్లో కానీ షేర్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్లు ఏదైతే ప్రాఫిట్ బెనిఫిట్ ఆపరేషన్స్ బాగా ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలో లాభాలకు మాత్రం స్పీడ్కి బ్రేక్ వేసే అవకాశమే ఉండదు ఎందుకంటే ఈ డబ్బు అంతా కూడా ప్రజల వద్దకు రకరకాల రూపంలో చేరుతుంది డిస్ట్రక్షన్ స్పెండింగ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి కంపెనీస్ బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే స్టాక్ మార్కెట్లో మాత్రం ప్రైసెస్ ప్రాఫిట్స్ పెరిగినంత స్పీడ్గా బహుశా ప్రైసెస్ పెరగడానికి కొద్దిగా కష్టపడక తప్పదు అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని పాజిటివ్ న్యూస్ కూడా వచ్చినాయండి అదేంటంటే సెప్టెంబర్లో చూస్తే కనుక ప్రీ పాండమిక్ అంటే మన కరోనా రాకముందు ఎంతైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉందో అంతకన్నా కూడా తక్కువకి ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ వచ్చింది అర్బన్లో నేను చెప్పేది రూరల్ కాదు అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఫుల్లీ ఎంప్లాయిడ్ సో వాళ్ళ దగ్గర ఆటోమేటిక్గా లైఫ్ జీవనాధారం ఉంటుంది లైఫ్ సస్టైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి దాంతోపాటు సెప్టెంబర్లో సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎప్పుడైతే మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచలేదు రెపో రేట్లు ఏమీ పెంచలేదు దాన్ని అందరినీ మనం ఆలోచించాం దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళకి సమర్థిస్తూ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా కంట్రోల్గానే ఉందని రావటం తర్వాత అన్నింటికన్నా ఇంకొకటి ముఖ్యమైనది వెరీ ఎంకరేజింగ్ న్యూస్ ఏం చూడాలంటే ప్రస్తుతం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్లో అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో వాళ్ళు పెట్టదలుచుకున్నటువంటి క్యాపెక్స్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అది కూడా మైండ్ బాగ్లింగ్ ఫిగర్ అంటే ఒకప్పుడు ఊహ కూడా అందరి ఇంకే పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇండియాలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో క్యాపెక్స్ మీద ఖర్చు పెడతామని చెప్పడం ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టడం అంటే అర్థమవుతుంది క్యాపెక్స్ అంటే ప్రభుత్వం చేసేది ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్లు ఫ్యాక్టరీలు ఇండస్ట్రీలు పెట్టదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్లు రైళ్లు ఎయిర్పోర్ట్లు డిఫెన్స్ ఇలా రకరకాల వాటిలో ఖర్చు పెడుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీలు నిన్నటి దాకా ఇంజనీరింగ్ అంటాం లేకపోతే సిమెంట్ అంటాం అవన్నీ వచ్చి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కేటగరైజ్ చేస్తారు అలాగే అంతకుముందు డిఫెన్స్ అనేది కేటగిరీ లేదు మీరు చెప్పినట్లుగానే ఇప్పుడు డిఫెన్స్ అనేది ఒక కేటగిరీ అందులో కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు ఆ డిఫెన్స్ సెక్టర్లోకి వెళ్ళడం కూడా దొరుకుతూ వచ్చింది అంటే ఏ కంపెనీ అయినా నేను చేసే ఎక్విప్మెంట్ కొద్దిగా డిఫెన్స్కి సప్లై చేస్తాను అంటే దానికి కూడా చిన్న డిఫెన్స్ అనే ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ ప్రస్తుతం టెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు టోటల్ ఇన్కమ్లో బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్ ఎస్ ఎ డిఫెన్స్ ఆ ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్తో ఆటోమేటిక్గా స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి మీరు ఆల్రెడీ చక్కగా చెప్పారు కొన్ని అన్రీజనబుల్గా వేస్తూ వచ్చినట్టు పెరిగిపోయినాయి అవన్నీ కూడా ఇది ట్యాగ్ మూలంగా ప్రజల్లో అవగాహన లోపం ఉండటం మూలంగా అట్రాక్ట్ అవటం అనమాట ఇంకొకటి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మనం బాగుంది బాగుంది అనుకుంటున్నాం మనం అనుకుంటున్న మాటకి నిరూపిస్తున్నట్లుగా సెప్టెంబర్లో హయ్యెస్ట్ ఎవర్ రికార్డెడ్ సేల్స్ ఏది టూ వీలర్స్ అయినా ఫోర్ వీలర్స్ అయినా కమర్షియల్ వెహికల్స్ అన్నీ కూడా హయ్యెస్ట్ ఎవర్ రికార్డెడ్ అంటే అర్థమేంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మనం చెప్తున్నటువంటి మాట మనం అనుకుంటున్నటువంటి మాట నిజం దాని ప్రకారం వెహికల్ సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి డిస్ట్రిక్షన్ స్పెండింగ్ పెరగడంతో పర్సనల్ మొబిలిటీ వెహికల్స్ కార్లు కానివ్వండి మోటార్ సైకిల్ కానీ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇక ఆఖరి అంశంగా నేను కొద్ది గొప్ప ఓపెన్ ఇచ్
అంతకు ముందు ఆల్రెడీ జేపీ మోర్గాను బ్లూమ్ బర్గ్ మనం ఆల్రెడీ మన ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పడం జరిగింది మన బాండ్స్ ఇండెక్స్ ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారని అంటే ప్రధానంగా అటువంటి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే స్టేబుల్ కంట్రీస్ లోకి డబ్బులు రాక తప్పదు అంటే ఇప్పటి వరకు ఎఫ్ఈఎస్ ఇండియాలో డబ్బులు తీసుకొస్తేనే ఈక్విటీస్ పెరుగుతాయి అనుకున్నాం ఎఫ్ఈఎస్ ఈక్విటీలో డబ్బులు తేవకర్లా ఎఫ్ఈఎస్ కనుక ఇండియాలో నెట్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కూడా దాని మూలంగా జీడిపి విపరీతంగా పరుగులు తీస్తుంది అంటే ఈ రకంగా చూస్తేనేమో దాదాపుగా ఐదు ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ ఏమో మంచి ఉంటే కేవలం అవి రెండు ఒకటి ఎలక్షన్ ఇష్యూస్ రాబోయే సెల్లింగ్ స్పీడ్ను తగ్గిస్తుంది అందుకని ఇన్వెస్టర్లు ఏమనాలి ట్రేడర్స్ కానివ్వండి పురుషులు ట్రేడర్స్ కానీ విపరీతమైన లాభాలు చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయని ఆశించడం కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే మంచిది ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం ఈ అవకాశం చాలా మంచిది ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాలి ఇలాంటి అంటే ఎక్కడ క్రైసిస్ రాకూడదు ప్రపంచంలో నరమేదం జరగకూడదు కానీ ఎక్కడన్నా నరమేదం జరిగితే దాని మూలంగా కొద్దిగా బ్యాడ్ ఓమెన్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం మంచి జరుగుతుంది అంటే రియలిస్టిక్గా ఆలోచించాలి ఎక్కడో బాంబు పడింది ఎక్కడో పులు ఉందంటే ఎక్కడ జాగ్రత్త పట్టడం అనే ఆలోచన కాకుండా ఈ అవకాశాల మూలంగా ఏ కంపెనీ ఆపరేషన్ సాపుకోదు ఏ వ్యక్తి తినటం ఆపుడు ఏ వ్యక్తి చదువుకోవడం ఆపుడు ఏ వ్యక్తి మందు వేసుకోవడం మారడు కాబట్టి ఇలా ఈ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా ఫ్యూచర్ బాగుండే అవకాశం ఉంది ఇండియా ఈజ్ అన్డౌటెడ్లీ బికమింగ్ ఎ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఫ్లోట్ మనీ ఫ్లోట్ మనీ అంటే ఇండివిజువల్స్ దగ్గర ఉండేది ప్రభుత్వం యొక్క సంస్కృతి తక్కర్లా అమెరికా బ్రిటన్ ఈ కంట్రీ అని ఆ కంట్రీలు తమ సొంత డబ్బులు పెట్టక్కర్లా వాళ్ళు వాళ్ళ సిటిజన్స్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టకపోతే ఆ డబ్బు ఖచ్చితంగా చైనాకు వెళ్లే బదులుగా ఇండియాకి డైరెక్ట్ మార్కెట్లో కూడా ఇండియాలోకి వస్తే ఐ థింక్ ద ఫ్యూచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ గుడ్ ఐ థింక్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారో స్టేబుల్గా పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీస్లో కొనుక్కుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఏమాత్రం లోటు ఉండదు ఇవాళ నుంచి రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది నిన్నే స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా కొన్ని కంపెనీలు వచ్చాయి అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఇంకా అప్డేట్ చేయలేకపోయాను మేము డేటాబేస్ని ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత టాప్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి ఏది ఇంకా అండర్ ప్రెషర్ ఉందో చెప్తా ఉంటాం కాబట్టి మన ప్రోగ్రామ్ చూసే వ్యూవర్స్కి మాత్రం రాబోయే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ దాకా వచ్చే ట్వంటీ ఇయర్లో నా లెక్క ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ రావడం అనేది ఈ మాత్రం కష్టం అని నాకు అనిపించడం లేదు సో చిన్న కంపెనీలు ఇప్పుడే ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు రిజల్ట్ సీజన్ అన్నారు ఎవాంటెల్ రిజల్ట్స్ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ టెలికామ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ వేరియస్ సెక్టర్స్ ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ సెక్టర్ కూడా అందిస్తుంది బ్లాక్ బాస్టర్ రిజల్ట్స్ అనాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది రెవెన్యూ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్కి పెరగడం చూస్తున్నాం అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ చూస్తే ఎయిట్ క్రోర్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ పెరిగింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ తీసుకున్నా కూడా సిక్స్ క్రోర్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ పెరిగింది సో మంచి రిజల్ట్ చూస్తున్నా వాంటెల్ నుంచి ఈ స్టాక్ చక్కటి వెల్త్ కూడా క్రియేట్ చేసి పెట్టింది అండ్ నార్మల్గా ఇటువంటి కా ఈ కంపెనీకి హెచ్ వన్ కంటే హెచ్ టూ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అలాగే మరో చిన్న కంపెనీ కేపీఐ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఈ కంపెనీ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసింది క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కనుక మనం చూస్తే థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ స్టేబుల్గా ఉంది బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్కి ప్రాఫిట్ పెరగడం చూస్తున్నాం సో ఇలా లెట్స్ సి బోని బాగుంది అన్ని కంపెనీలు ఈ విధంగా ఇస్తే మాత్రం మార్కెట్ మరింత న్యూ హైస్ తీసుకు వెళుతుంది బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు నిన్న ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్స్ బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేశాయి మిడ్ క్యాప్స్లో చాలా సెల్లింగ్ అనేది చూసాం ఒక నెర్వస్నెస్ కూడా కనిపించింది ఇవాళ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి సో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ మిడ్ క్యాప్స్ వేస్లో కనిపిస్తున్నాయి చంద్రగారు ఐ థింక్ మిడ్ క్యాప్స్లో సెల్ ఆన్ రైజరీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ వచ్చాయి రీజన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ నిన్న మనం మీరు డేటా చూస్తే కనుక మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి నైన్ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐస్ అమ్మాయి సో జనరల్లీ నిన్న ఫాల్ ఏదైతే ఉందో అది చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ ఏదైతే పడిందో అలాంటి ఫాల్ లో అట్లీస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్
లక్స్ ఒకటి సలోరా సుప్రియా లైఫ్ రుస్తోంజీ ఇవన్నీ కూడా టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ చూస్తే కనుక ఎవ్రీ ఛానల్ ఆర్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ దోస్ స్టాక్స్ సో అక్కడ నుంచి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ పట్టా కూడా రెస్పెక్ట్ రావట్లేదు ఆ స్టాక్స్ లో సో త్రీ మంత్స్ లెటర్ ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేసే స్టాక్స్ అలా అవుతాయా మేబీ వీ నీడ్ టు వాచ్ సో లాస్ట్ మంత్ మనకి రేమాన్స్ ఏదైతే చూసామో లేదంటే ఒలట్రా టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఏదైతే చూసామో జేబిఎం ఆటోల్ ఇవన్నీ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ పడినా కూడా పుల్ బ్యాక్స్ రావట్లేదు అంటే దీని పట్టార్థం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ సమ్ సీరియస్ సెల్లింగ్ హ్యాపనింగ్ సో ఐ థింక్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పినట్టు ఎలక్షన్ కోడ్ కూడా మన ఇండియాలో కూడా దే అనౌన్స్ ఫైవ్ స్టేట్స్ కి నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ కొద్దిగా టఫ్ టైమ్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది స్టాక్ సెలక్షన్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ అసైషన్ అఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక నథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్ బికాస్ మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాం నైన్టీన్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ త్రీ ఏదైతే లాస్ట్ వీక్ లో ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ సపోర్ట్ అని అండ్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ వీక్ హై నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ వీక్స్ హై ఏదైతే ఉందో దోస్ ఆర్ ద రెసిడెన్స్ లెవెల్ సో ఈరోజు గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో నేను ఎవరైనా కొన్ని ఉంటే కనుక మనం చెప్పిన బేసిస్ లో దట్స్ అ టైమ్ టు సెల్ ఎందుకంటే ట్వంటీ డే నైన్టీన్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ దగ్గర ఉంది అండ్ ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు సెల్ అండ్ అక్కడ నుంచి కూడా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ ఉంది కాబట్టి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో దర్ ఈస్ అ కన్సర్న్ బికాస్ లాస్ట్ వీక్ లో బ్రీచ్ అవుట్ అని చూసాం మనం ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది లాస్ట్ వీక్ లో అండ్ ఎస్టర్డే ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నైన్టీ సిక్స్ ఒక ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ ఫామ్ ఇట్ క్లోజ్ లిటిల్ బిట్ హైయర్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన టైమ్ ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్ ఆర్ ఇన్ రెడ్ సో రైట్ ఫ్రమ్ పిఎన్బి నుంచి ఏవైతే అవుట్ స్టాండింగ్ గా పర్ఫామ్ చేసే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఇన్ఫాక్ట్ కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చిన కోటక్ గానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గానీ ఇవన్నీ కూడా మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ చూసాం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన టైమ్ ఇది అఫ్ కోర్స్ నిన్న మనకి నిఫ్టీ గోదపడ్డ సెక్టర్స్ లో ఇట్స్ ప్యూర్లీ టెక్నాలజీ మన అందరికి తెలిసిందే అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ ఫార్మా కూడా కొద్దిగా హెల్ప్ చేసాయి సో ఈ రోజు మీరు చెప్పిన న్యూస్ తోటి ఫార్మాలో ఏమైనా రియాక్షన్ వచ్చింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ సమ్ స్టాక్స్ విల్ ఆపర్ విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ టు బై సో మేబీ స్టాక్స్ లైక్ దివీస్ అండ్ ఆల్ మేబీ ఒక ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ పడితే కనుక దట్స్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్స్ టు బై అండ్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ అనేది దివీస్ లో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో చాటికలీ ప్రాబ్లీ దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ ఫర్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ కూడా కాబట్టి అక్కడ కొనే ప్రయత్నం చేయాలి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ ఈస్ ఇన్ రేంజ్ బౌండ్ టూ సైడ్స్ ట్రేడ్ చేస్తేనే వన్ క్యాన్ మేక్ మనీ ఇన్ఫాక్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తే కనుక షార్టింగ్ వెళ్ళే ప్రక్రియ కూడా మనం వి షుడ్ డూ అబౌట్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాక్ లోస్ పెట్టుకుని నా ఐ థింక్ వీఆర్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద మిడ్ జోన్ కాబట్టి ఇమీడియట్లీ దర్ ఈస్ నో ట్రేడ్ అంటే నా ఒపీనియన్ ఓకే ఇమీడియట్లీ దర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్పేస్ చాలా ఇప్పుడు ఫండ్ మేనేజర్స్ టెన్షన్ మొదలైంది ఎందుకంటే విపరీతంగా వాల్యుయేషన్స్ పెరిగిపోయాయి ఫండ్స్ ఏమో విపరీతంగా వస్తున్నాయి ఏఈఎమ్స్ గణనీయంగా పెరిగాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్లో అయితే దేర్ ఇస్ అ రష్ ఆఫ్ మనీ ఎంత డబ్బు వస్తుందంటే ఇప్పుడు వైట్ ఓక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వీళ్ళు చెప్పేశారు మా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్లో ఇక లంప్ సమ్స్ మేము యాక్సెప్ట్ చేయము ఏఈఎమ్స్ బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాయి కొన్ని ఫండ్ హౌసెస్ కొంతమంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎంత వచ్చినా తీసేసుకుంటారు బట్ ఈ వైట్ ఓక్ అనేది బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ మధ్య వీళ్ళు చెప్పారు ఇప్పుడు మల్టీ క్యాప్ ఫండ్లో విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ లంప్ సమ్స్ ఓన్లీ ఎస్ఐపీస్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అని గతంలో పరాగ్ పారేకి ఇటువంటి ఫండ్ హౌసెస్ అన్నీ పనిచేశాయి మీరే ఎస్టేట్ ఇటువంటివి ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్కి అయితే మరింత కత్తి మీద సామ్ అవుతుంది రాను రాను ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్స్ ఇన్ ది స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఏఈఎమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇక రాను రాను ఎందుకంటే స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అంటే దే కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ లార్జ్ క్యాప్స్ అది మనందరికి తెలిసిందే సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఈ ఫండ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రెండు
ब्रेक दिस प्री ओपन ट्रेड लो मन को निफ्टी पॉजिटिव का कंपेयर्स आंधी 19,565 सो लेट अस सी ये 20 पॉजिटिव ओपनिंग होती है ना मुखिया मिड स्मॉल कैप स्पेस लो ये विधान है ना मूव्स होता है यो गवर्नमेंट चुनो चला आ सकता है कौन ऑब्वियसली जीनस पावर दिस स्टॉक विल बी अपर सर्किट लो फ्रीज़ आई पोत so, in this case, we have to take a look at the stock specific actions. Okay. If you have a colorless mailer, we will take a look at the color. Hello? Hello, sir. Hello, sir. I am a Bajaj teacher. Yes. I am a Bajaj teacher. I am a Bajaj teacher. Okay. बीगार्ड सर आज मामा बीस एंड सर सेंडेड बैक पर ना नो थ्री नॉट फाइव पर ना नहीं रेंडु पॉजिशन है बीगार बागा डाउन है इसमें ब्लू डॉट का दा कास्टर बीगार्ड 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 ये रेट लो कौन आ रही बीगार्ड थ्री नॉट फाइव कौन आ रही बट टू एटी कोचेस इन्दे हम्म कौन-तो मेरे को वीगा डाने थे सीजनल स्टॉक हैं ने समर टाइम लो बागा उधर तंगा ट्रेड होते नहीं पेरू तो नहीं आता रहा था कौन-चो मैंने कोस्टर होते नहीं मेरे रॉन्ग टाइम लेंट रहे हैं समर आईपे इंतर रहा था कौनी सरे राइन रे यारों बजाज फिन सर्व परिस्थिति पतिहरणे � uh, 1215 and uh, now it is come to good level. So Bajaj uh, finance has made an all time high, but Bajaj Finser we had to make uh, all time high. 1932 in the all time high. Now that I should, uh, now that I should hold on and at least 1844 the chances on the. So between 1840 and probably 1930, uh, I think it should take some profits. In the country, e stock would have, it's trading like cyclical stock log and trade out on the government. Maybe our level of second guy should take profits. Then range and the product. Uh, 14, 16 inch, 1900 work put today chance on the, we are in the midpoint on the 10 uh, observation, Bajaj principle. So, there are VGAD results save the count and oh in chochu. That's the first time on VGAD and Kona rate much the other than in Matlan, no kind of basic company Kunko by Mundu, Manak Peru then work a rate, Peri and rate, Taki Kunkotanga Kona company fundamentals improve out nearly or short on it, can ease a cut of you. Adik anak itu susah, karena kita ada apa-apa dan majlis leh asyik kita kita usah ni, summer lah berita. Anda, for example, September itu sekarang berita summer lah, ini kita untuk June kita dengan bound dan kau tahu, wakam ata. Alah, kahat punya nak kuda, ah June results lah kuda susah, anda kau tahu, seven point three persen tu deh majlis four point six sebab itu ini. Ilan ti company ni, untuk consumer juga boleh slow ni, untuk different change ni company, electronics slow ni, atau bi, ini civilisation Ilan ti equipment tu naik ni, kau deh perlu kuda. ये परिस्थिति लोगों का मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ है इन दिन टेव वो का कारण हो वो का वेल एक्सट्रैडरी एक्सपेंशन जरिए डिफ्यूजेशन बोलेंगे आई थे ने कंट्रोल के दायरे जेट चु आधार वेल शीट आने के विले का दो अंदर लो डिफ्यूजेशन को दी परिक्रमा वाला कारक्टर का ने मार्जिन कंट्रैक्शन मरो कलर लाइन लोनर हेलो हेलो नमस्ते एंडी गुड मॉर्निंग एंडी ना पे सुबह डे एंडी ना पे जारनी अरे एंडी जारनी आ इरी मेन ऑन बेरिंग्स लो ना को 600 शेयर तो वन और सिक्स लो होना है एंडी हम्म 30 परसेंट प्रॉफिट लो ना नो ओके इनको 300 शेयर तो कनाल एंड कुंट ना नो इस पर कौन अच्छा लाइक पते इक्विटास और Okay, you are talking about the ancillary company and the bearings company. You are talking about the bank. You are talking about the first of all. You are talking about the bearings. You are talking about the technical levels. You are talking about the bearings. You are talking about the bearings. I think probably it is equal to the bearings. You are talking about the bearings. So, the stock is within 4 months, 160. And it is in the consolidation zone. So, two months back, it made a high of 166. Now, it is in the lower highs and lower loss formations. Probably at least it should come down till 124. So, it is in the 15 rupees per day. 
one should try to buy min and bearing otherwise chartically at this stock at this strong and it trade out on as of now now probably 180 in the next one one and a half year uh will a chances at the stock look and piston kanunchi chala company like me universal ga generic ga general ga chepe salah and at a result of snag of the children the results of snag of the children the logic of the property are the standard uh, advice but uh, idfc first bank prasadar head of uh, the result season kun ko check it out కొనుక్కోవచ్చండి అంటే బేసిక్ ఏదంటే ఇంత వరకు ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా ఛాన్స్ ఉంది పెరగడానికి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దాకా ఎలాగూ నెగిటివ్ వ్యూస్ బాగుండకపోతే అమ్ముకోవడానికి ధైర్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టైంలో అయితే ఐడియస్సీ బస్ బ్యాంక్ ఈజ్ గుడ్ నా పర్సనల్ సజెషన్ అయితే మాత్రం ఆయన అడిగింది కూడా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ప్రాఫిట్ ఉంటే బుక్ చేసి మూవ్ అవ్వగలను అంటే మూవ్ అవ్వచ్చు అంటే అవ్వచ్చు బికాస్ రాజేంద్ర గారు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా కొనడానికి రీజన్ కనపడట్లేదు నా లెక్క ప్రకారం ఉంచుకోవడానికి కూడా పెద్ద రీజన్ కనపడట్లేదు ఫుల్ ఫేర్లీ ప్రైస్ ఆ ప్రైస్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర అంటున్నాయ వర్తాలు లేదా తెలియదు అది తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇంకా పెరుగుద్దాం మొత్తం అరౌండ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను అది ఎప్పుడు ప్రసాద్ గారు ఫైర్ ప్రైస్ కోసం చెప్తా ఉంటారు సో ఇట్స్ వర్త్ యాక్చువల్గా ఉంచాలా లేకపోతే కొంచెం ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఒక స్టాక్ గా ఉంచద్దు అంటా ఉంటారు సో అది ఒక ఐడియా కోసం చేశాను సార్ సార్ ఇంకోటి ఇది నేను రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశాను చూడటం మీ ఛానల్ లో మీ అడ్వైజర్స్ ప్రసాద్ గారి ఇది అన్ని సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది సార్ ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నేను ఎప్పటి నుంచి చేస్తాను అంటే ఆక్టివ్ ఇన్వెస్టర్ సార్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా విని ఇది చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ చాలా సంతోషంగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది మీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం వల్ల వెరీ గుడ్ మీ సంతోషం చూస్తే మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది బట్ మన కార్యక్రమాన్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకటే స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం కరెక్ట్ కాదని మీరే అర్థం చేసుకున్నారు సరే ప్రసాద్ గారు చెప్తారు సలహా ఏంటి టీసీఎస్ ఏం చేయొచ్చు ఈ సమయంలో బైబ్యాక్ సమయంలో అని మార్కెట్స్ అయితే ఓపెన్ అయ్యాయి సో చూద్దాం అసలు ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ ఓపెన్ అయిందో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఇది మనకు నిఫ్టీ నిఫ్టీ కనిపిస్తున్న లెవెల్ ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్కి దగ్గరగానే ఓపెన్ అయింది ఫైవ్ నైంటీ త్రీ ఇప్పుడు సో ఒక ఎయిటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది మిడ్ క్యాప్స్ ఇవాళ యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ పాత బాటలోకి వచ్చేసాయి అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు వందల పాయింట్లు పెరిగింది సెన్సెక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్ త్రీ మేజర్ ఇండీసెస్ సేమ్ పర్సంటేజ్ పాయింట్స్లో పెరిగాయి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే నిన్నటికి భిన్నంగా ఉంది ఇవాళ బ్రెడ్ మూడు వందల అరవై ఐదు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి హీరో మోటోకార్ టాటా స్టీల్ ఎంఎండ్ఎం అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ టాటా మోటార్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఇలా గెయినర్స్ లిస్ట్ నిఫ్టీలో మనకు కనిపిస్తోంది పాజిటివ్ ఓపెనింగే డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ ఈజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ బ్రిటానియా ఈజ్ డౌన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది వాళ్ళ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది ఫిన్ నిఫ్టీ రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ మార్కెట్ యాజ్ అనుకున్నట్టే ఇనిషియల్ ఏదైతే అనుకున్నామో గ్యాప్ అప్ చూసామండి బట్ నిన్నటి హై ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రేడ్ అట్లీస్ట్ సో నిన్నటి హై ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సిక్స్ నాట్ ఫోర్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ అబౌ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ దట్స్ వేర్ వెన్ నిన్నటి ఫాల్ ఏదైతే ఉందో అది నెగేట్ అయిందో అని అనుకోవచ్చు అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా గ్యాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ డిస్టెన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బట్ అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ ప్రాబ్లీ కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే అదాని వీటన్నిటిలో ఏదైతే నిన్న సెల్ ఆఫ్ చూసావు వాటిలో కొద్ది రిట్రెస్మెంట్ ఉంది ఐ థింక్ ఎస్కార్ట్స్ ఇస్ అబౌట్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ ఫాలో అయిన స్టాక్స్లో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ డాక్టర్ రెడ్డి ర్యాంకో ఇలాంటివి పడ్డాయి ఐ థింక్ క్యాష్ లో ప్రాబ్లీ ఎక్కడైతే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యానో వాటిల్లో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ లుక్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ డిఫెన్స్ మీరు ఇందాక చెప్పారు మజ్డాగ్ ఇవన్నీ కూడా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినాయి మేబీ మజ్డాగ్ లో కూడా ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పొటెన్షియల్ ఉంది ట్వంటీ టూ ఎయిటీ ట్వంటీ టూ నైన్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడితే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఫర్ అబౌట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేన్స్ సో బ్యాం
నష్టాలు ఉన్న కౌంటర్స్ ఏంటి సెంచరీ ప్లై బోర్డ్స్ సుజలాన్ ఎనర్జీ బ్రా సూపర్జిత్ ఇంజనీరింగ్ జేఎంఎం ఫాడ్లర్ టారెంట్ పవర్ త్రివేణి టర్బైన్ గుజరాత్ అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో స్వల్పంగా నష్టాలు కనిపిస్తూ ఉన్న సమయం ఇది నైన్టీన్ నిలబడింది ప్రస్తుతానికి అండ్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు మనకు టాప్ గెయినర్స్ లిస్ట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే ప్రసాద్ గారు టీసీఎస్ ఏం చేయొచ్చు ఆయన కొన్న షేర్లు నూట డెబ్బై ఏడు షేర్లు ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అయినా ఎక్కువ పెట్టి ఆయన ఆల్రెడీ రిలైజ్ అయ్యారు ఇక నుంచి ఫ్యూచర్లో చేయకుండా ఉంటే పర్లేదు ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినప్పుడు కూడా మంచి స్టాక్లో తప్పు చేస్తే కనీసం గొప్ప అంటూ పోవు ఆ రకంగా కొద్దిగా గొప్ప గుడ్లో మెల్లని చెప్పాలి బట్ ఐ విల్ నెవర్ ఎవర్ రికమెండ్ ఆ సజెస్ట్ సమ్ వన్ టు పుట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ వన్ సెక్టర్ పెట్టిన దాని గురించి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా కంగారు పడి అమ్ముకోవక్కర్లేదు కానీ బట్ టీసీఎస్ ఈస్ బ్రీయింగ్ వెరీ వెల్ దానికన్నా వర్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఓవర్ పేర్ ప్రైస్ కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఎవరు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దూరంలో ఉంది రిజల్ట్స్ రాకముందు ఇవాళ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత బహుశా నా లెక్క ప్రకారం దే ఆర్ లైక్లీ టు బి మోర్ ఎంకరేజింగ్ ఇట్ కె ఫేర్ ప్రైస్ మే బీ మై వైస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఇప్పటికైతే ప్రమాదం లేదు కానీ ఆయన మాట్లాడిన లాంగ్వేజ్ని బట్టి టోన్ని బట్టి హి లుక్స్ లైక్ ఈ లిటిల్ యంగ్స్టర్ యంగ్స్టర్స్గా ఉన్న వాళ్ళు ఒకటే గమనించాలి ఎప్పుడు కూడా లార్జ్ క్యాప్ నార్మల్లీ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ వెల్త్ ప్రిజర్వేషన్ మీకు ఈ వయసులో మీరు ఆల్రెడీ వెల్త్ సంపాదించేసి దాచుకోవాలనే కోరిక కన్నా పెంచుకోవాలనే కోరిక చాలా తీవ్రంగా ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళకి మనం చెప్పేటువంటి వాటిలో కూడా ఎక్కువ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కనుక ఫోకస్ చేస్తే వెల్త్ ఫాస్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ తర్వాత బాగా మీకు యాభై ఐదు అరవై ఐదు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి లార్జ్ క్యాప్ వైపు దృష్టి పెట్టచ్చు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం యూజువల్గా అంటే తమ్రులు ప్రతిసారి గ్యారంటీ అని చెప్పినా దానికి అగెన్స్ట్ అని కాదు బట్ మిడ్ క్యాప్స్ ఆర్ ఫర్ వెల్త్ క్రియేషన్ లార్జ్ క్యాప్స్ ఆర్ ఫర్ వెల్త్ ప్రిజర్వేషన్ సో అది ఫోకస్ కొద్దిగా ఏజ్ ప్రకారం మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ప్రకారం మార్చుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ లవ్లీ రిటర్న్స్ ఇన్ ఫర్ ద మార్కెట్ రైట్ చూడండి టీసీఎస్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఏ విధంగా వస్తుంది నార్మల్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రీమియంతో వాళ్ళు బైబ్యాక్ ప్రైస్ని డిసైడ్ చేస్తున్నారు హిస్టారికల్గా ఈసారి కూడా అలాగే చేస్తారు మోస్ట్లీ కానీ యాక్సెప్టెన్స్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం లాస్ట్ టైం మనం చూస్తే సో అందుకని యాక్సెప్టెన్స్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది మీరు నూట డెబ్బై ఏడు షేర్లు సరెండర్ చేసినా కూడా వాళ్ళకంటే ఆఫర్ చేసినా కూడా అందులో ఏ యాభై షేర్లు నలభై షేర్లు మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు రైట్ ఓంకార్ విజయవాడ నుంచి రిలయన్స్ డిసెంబర్ ఫ్యూ ఫ్యూచర్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు రవీంద్ర గారు స్టాప్ లాస్తో లెవెల్స్ చెప్పండి డిసెంబర్ అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ షుడ్ బాయ్ సో నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ టూ సిక్స్టీ ద స్టాప్ లాస్ సో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఈవెన్ ప్రాఫిట్స్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా బుక్ చేయాలి సో టూ ఫోర్ టూ సెవెన్ దగ్గర ఐ థింక్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది ఈ స్టేజ్ లో చూస్తే వన్ ఫార్టీ రూపీస్ రిస్క్ రివార్డ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ ఈస్ ద రిస్క్ సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ బాయ్ డిసెంబర్ ఈ ప్రైస్ ని ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇది ట్వంటీ త్రీ జీరో సెవెన్ అనేది దాన్ని బట్టి ఫ్యూచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ అడ్జస్ట్ అండ్ టు ద ట్రేడ్ ఓకే మనం అవాంటల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రిజల్ట్ చాలా బాగా వచ్చిందని స్టాక్ కూడా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వాళ్ళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఒక మంచి కంపెనీ మంచి మేనేజ్మెంట్ ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ కంపెనీని ఏ విధంగా చక్కగా అలా బిల్డ్ చేసుకొని తీసుకువెళ్తున్నారో ఎగ్జాంపుల్గా అవాంటల్ని చెప్పుకోవచ్చు మనం తర్వాత మహేందర్ యాదవ్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లక్ష రూపాయలు ఈ టైంలో కొనుక్కోవచ్చా ప్రసాద్ గారు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కొనొచ్చా ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ యాక్చువల్లీ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయండి కాబట్టి మనం మీరు ఆల్రెడీ కోవిడ్ చెప్పేశారు రిజల్ట్స్ రాబోయే ముందు ఎందుకని అది ఇప్పుడు కొనడానికి ఇవాళ అయితే నేను కొన్నాను నాట్ బికాట్ ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ కంపెనీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ స్టిల్ ఇంకో ఐదు రూపాయలు పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ జూన్ రిజల్ట్స్ బట్ ఆ ఐదు రూపాయల కోసం టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లోపల కొంటాం అనేది నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వైజ్ మూవ్ సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ రష్ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ దెన్ యూ టేక్ ద కాల్ ఓకే కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ స్టాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది దే ఆర్ ఆన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ స్ప్రీ అందుకు ఈ స్టాక్లో ఇవాళ యాక్షన్
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా హాయిగా చేసుకోండి ఏముంది ఆ కంపెనీలో ఓన్లీ డిజిన్వెస్ట్మెంట్లు మరొకటి అటువంటి టీఎన్ పెట్రో ఉన్నాయట నూట ఇరవైలో లాస్ట్తో హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయచ్చా టీఎన్ పెట్రో యావరేజ్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తుంది ఎనీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పెట్రో కెమికల్స్లో నేను ఐ డోంట్ సీ మచ్ స్కోప్ ఎక్సెప్ట్ ద కైండ్ ఆఫ్ నో గవర్నమెంట్ గ్యారంటీకి కమిట్మెంట్ ఇస్తే కానీ ఇంటర్ఫేర్ అవునవని ఈ టీఎన్ పెట్రోల్ డిటర్జెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్స్లో ఉన్న దాని నుంచి ఆఫ్ షూట్లు వచ్చిన డస్ట్ని ఇది ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ దగ్గర నుండి నా లెక్క ప్రకారం జస్ట్ కంప్లీట్లీ ప్రైస్ ఏమాత్రం ఒక రూపాయి కూడా తక్కువ లేదు ఉండవలసిన రేటు కన్నా సో ఎక్కడి నుంచి పెరగాలి అంటే ఓన్లీ ఆశ డ్రైవ్ చేయాల్సిందే కానీ అవకాశాలు మాత్రం నా లెక్క ప్రకారం కనపడలేదు సో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బాట్ ఓకే రైట్ సో కార్యక్రమాన్ని ముగించాల్సిన సమయం అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్నీ నిన్న హ్యామర్ డౌన్ ఇవాళ మళ్ళీ కొంత బయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ ఈజ్ ట్రేడింగ్ స్టేబుల్లీ ఎట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూఐటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ 